Day Mawan. Today, isasama ko kayo sa journey ko pawing Pilipinas. From USA sa LA, going to the Philippines. Siyempre, discuss natin in details yung experiences ko, yung requirements, yung mga procedures, and experience ko for this entire journey going back home. So, stay tuned and watch today. Here's Manila Cruz, your OFW. Sa previous video ko mga kawan, uh, yung biyahe ko going from Kentucky going to LA. Uh, kasi wala pong direct flight going from Kentucky to Philippines. Usually may ibang ports lang like doon sa LA, sa New York. So limited lang yung mga uh, states kung saan may direct flight. So bago po tayo makatungtong dito po sa airport dito sa LA, uh, doon muna tayo sa mga requirements. Si government kasi gumawa ng mga specific requirements. So paiba-iba. So yun po disclaimer is uh, check uh, yung online po nila IFTF or yung sa One Health Pass. Check yung maigi para makita nyo kung ano yung pinaka-update na news. Kasi every time babago-bago mga kawan. So hindi siya consistent. Okay? Background lang po. Ako po ay isang Filipino nurse na nag-work po dito sa US. And yung visa ko is a permanent resident type of visa. So hindi po ako OFW considered. So itong entire video na to is for non-OFW uh, going home to the Philippines. I-share ko na lang next time yung experience ng brother ko going from Singapore to Philippines na may OFW. Which is mas worth it sila kasi mas maganda yung benefits. Halos ang daming libre. Sa ating mga non-OFW, ang dami natin kailangang gastusin talaga for the sake of the quarantine protocols lang. Uh, which is talaga unfair kasi alam mo yan, nagbabayad din naman tayo, nagpapadala tayo ng pera. Ang mas malaki pa nga, nagpapadala ng pera ngayon eh. Uh, pero, uh, I don't know. Lugi, uh, sana mabago to. Anyway, first thing you have to do po is punta muna kayo dito sa website na to. Ito yung magiging best friend nyo for the entire one week or more bago or on the way papuntang sa Pilipinas. Uh, kahit naka-quarantine, best friend nyo pa rin yan kasi i-check nyo yan lagi. If my time, explore nyo lang yan. Uh, check yung maigi. Lahat mga kailangan mo halos andyan na yan eh. So after nyo mabook yung flight nyo going to the Philippines, number one requirement nyo is makapagpabook ng hotel. Uh, and di lang basta basa hotel, accredited na quarantine facility na binigay uh, ng One Health Pass. And andyan yung lista na yan, uh, click nyo yung link and makita nyo yung lahat ng mga hotels na pwede nyo i-book. For non-OFW mga kawan, tayo po talaga magbabayad yan for the entire quarantine period. So if ever 6 days yung quarantine mo, so 6 days talaga yung babayaran mo for the sake of that uh, restrictions. Uh, and tayo rin kailangan magpabook niyan. And try to book as early as you can. And piliin yung pinaka, tingin nyo okay sa inyo, yung pabor sa inyo. One week lang namin hinayaan ma, mag uh, pass over. After nun, nawala na yung mga hotels na gusto namin. And especially now, kung napapagbabago yung mga quarantine protocols. So, wala. Iba nag-extend, nag-ano. So, nawalan kami ng mga options during sa time nagbubuk kami. Also, yung mga hotel na kukunin nyo, usually kasama na yung food doon eh. So, medyo mahal. Yung sa amin, nakuha namin is 4,500 uh, kasama na uh, good for two meals for me and for my wife. Yung hotel na kinuha namin, City Gardens Hotel. Uh, tip ko lang sa hotel mga kawan is, kumuha kayo ng hotel na hindi naman ganun kamahal. Hindi nyo na kailangan yung maraming amenities eh, like yung pool, yung gym, kasi hindi naman kayo allowed umalis sa kwarto. So parang hindi na ganun ka-necessary. Tapos kung mahal yung hotel, so yung pagkain is mahal din. Particularly meron sila mga room services, so super mahal din yung mga ganun. Uh, maganda maghanap kayo ng hotel na okay lang. Yung tipong okay good wifi, tapos aircon, tapos usually okay na yun. And try nyo talaga tignan if pwede kayong mag-order sa labas. Kasi may mga hotels na pwede, meron hindi allowed. Sa part namin, uh, pwede. Explain ko sa next video. Then yung transportation mga kawan, uh, pwede nyo i-book from the hotel mismo if gusto nyo. Pero hindi naman necessarily. Kasi may mga options naman dun sa airport mismo na pwede kayo mag-book on the spot. Also, mas mahal yung pag-book dun sa hotel eh. So, take note of the distance and yung presyo nila and check nyo kung magkano. I'll discuss po yung magkano binayad namin sa taxi mamaya sa end of the video. Then, yung number 2 requirement makawan, of course, is yung COVID negative swab test. So, gusto nyo ng libre. Uh, sa US, may mga CVS ng pharmacy dyan. May mga appointment sila na libre lang. Uh, pinakita ko sa previous video na drive-thru lang kinuha namin. So, pwede nyo gawin yun. With or without insurance, libre lang po yan. Hindi yan pareho sa Pilipinas dito na parang money-making. Doon wala. Covered ni government yan. 
Tapos yung result niyan mga kawan is within 24 hours. Sinan lang sa amin via email. And enough naman yun para i-upload mo sa One Health Pass. So you don't really have to have the concrete paper talaga. And if meron ka ng hotel, may nabuk ka na, tapos meron ka na rin yung result sa COVID swab test na negative, then pwede ka na mag-create ng account 24 hours before your flight po. So, punta ka lang sa One Health Pass, mag-create ka ng account. Madali lang na mga, mga kawan eh. Uh, mag-upload ka lang ng few documents and answer lang, answer the things na meron doon. And within 20 minutes, pwede na. Yung mga things na kailangan mo upload sa One Health Pass is yung COVID swab test result, tapos yung COVID vaccination card, and of course, yung passport mo. Then, uh, if pwede, wag PDF yung file. If pwede, yung screenshot na lang. Yung parang images lang na ganun. Uh, kasi hindi niya na-accept pag PDF eh. So, pwede nyo lang screenshot yan or take a picture. So, yun, enough na yun. Then, sa flight nyo po going LA, sa airport, kailangan nyo dumating at least like 3 to 4 hours uh, para magpa-check in doon. Why? Uh, di ba, number one ruling yan na at least 4 hours ka dumating doon bago yung flight mo. Para at least yung mga processing, yung mga documents, mga ganun. Uh, another reason mga kawan is kasi sapal sa atin, malaki yung plane. So matagal talaga yung process natin pa, pa check in. For us in fact, inaputan kami na almost 2 hours sa pila lang mga kawan, sa check in pa lang yun. Sa check in almost 2 hours. Kasi may mga issues na nangyayari sa time na yun. And until now, I think nakikita ko may ganong issues pa rin. Yung cancellation ng flight, tapos yung mga ibang na-cancel pupunta sa flight mo. So parang nag-aagawan. If makita nyo sa video, mahaba yung pila mga kawan, diba? And in a way, parang nakakaya sa part natin um, bilang sa Filipino na yung flag carrier airline natin, ganun yung sistema nila. Um, I'm sorry, pero ang pangit ng sistema nila eh. So, they have to fix something about this kasi nakakaya talaga. Tayo lang may ganung pila, mahabang mahaba, tapos hindi pa talaga maayos. Tapos mabagal pa talaga yung process. Lalo yung may mga kasama kaming matanda na hindi man lang makaupo. May konting upuan pero hindi enough eh. Uh, so, manakakawa sila. Then, yung third reason mga kawan, sa LA airport, ang layo ng gate natin papuntang uh, sa plane natin. Nasa dulo talaga. Eh, papakita ko sa inyo mamaya and I think it takes like 15 to 20 minutes papunta doon. Nakad lang. So, you really have to give time talaga. Tapos, hindi pa kasama sa time na yun yung papipila ka sa immigration. So, it takes time mga kawan. Tapos dito, walang libreng pushcart sa loob ng airport na to. So, kailangan mo magtulak ng mga gamit mo. So, i-add mo yun yung gamit mo plus yung 50 to 20 minutes walk going doon. Kaya nakakakabagod. Alis yung mga kawan, isa to sa mga pinakapakit na experience namin sa airport. Pero kahit ganun pa man mga kawan, uh, sa flight naman, okay na okay naman flight namin with PAL. Uh, swabbing swabbing naman siya all throughout. Yung flight schedule namin, 14 hours straight from LA going to Manila. So, dire-diretso siya. Tapos may mga freebies pang binibigay, uh, blanket, a pillow, yung headset na pang movie marathon nyo, or for music purposes. And tapos may free meal na siya, kahit walang nakalagay doon sa during nagbubuk kami. Uh, may kasama na siyang meals. Tapos nakita namin mga kawan, hindi pala dapat i-take home yung mga ganitong bagay. <laughs> yung blanket, yung pillow, hindi pala. Uh, may nakalagay doon sa, sa part na to, sinasabi na pang dito lang yan. So... <laughs> So, yung sa amin sa Japan Airline before na papunta kami ng US. So, in a way, parang nagkupit kami ng mga bagay-bagay. <laughs> Though, hindi lang ako sure kung talagang bawal ba yun or dito lang yung sa Philippine Airline. Uh, nakita ko na iba. Nagdalain sila. So, I think okay lang. Yeah. Tapos, during sa flight mga kawan, si flight trainer magbibigay sa inyo ng arrival uh, slip. Uh, kailangan yung fill up yan. So, kailangan nyo talaga ng ball pen. Or kailangan nyo magdala talaga ng ball pen. Then, magbibigay rin sila ng pang declarations. So, kailangan nyo ni-fill up yan. Uh, which, ibibigay nyo mamaya pag doon na kayo sa... Alis na kayo ng airport sa Pilipinas. Nakakangawit lang and mahirap matulog ng mahigi kasi uh, hindi ka masyado naka-comfortable. Uh, may legroom naman as compared yung before. Mas maganda yung legroom dito. So, pero hindi pa rin gano'n ako comfortable. So, you really have to get some better rest before your flight. Para at least, uh, mas may energy ka lang pagdating mo sa flight mo. So, two meals, two snacks, then four movies afterwards. And 14 hours uh, afterward, nakarating na kami sa Pilipinas. Tapos sa paglan mga kawan, i-direct lang kayo ng mga officials o kung saan kayo pupunta. Um, sa amin, meron na kalagay OFW and non-OFW. Tapos, next is pila sa verification ng One Health Pass documents. Dalawa yung pila na binigay. First is yung verification ng documents lang namin, which is yung vaccination card, hotels, um, parang lahat na sinescreen ulit eh. Then yung COVID result, 
then yung one health pass na QR code. Most sa documents namin makawa, naka-printed form na siya. So, before ka pa umalis, uh, pag meron ka ng one health pass, after mo mag-register, i-print nyo yan mga kawan. Kailangan nyo print yan. At least one or two, then lagi nyo nakaredy yan. Yung QR code plus yung number. Yun yung usually hinihingi talaga nila eh. And of course, i-print nyo na rin yung swab test result nyo, yung uh, vaccination card, ipakita nyo, ready nyo yan. Then after sa pila na yun, proceed na sa immigration counter naman. Dito walang kaproblema-problema. Sa ating mga Pilipino, passport lang. Tapos yung arrival slip, ibibigay sa kanila. Then of course, picture-picture. Afterwards doon, uh, pipick up ka ng gamit. Uh, ang maganda lang dito sa ating mga kawan, kahit lumain yung mga pushcart natin, kahit mukhang magtetetano, no? stage na yun, card na yun, at least dito libre. Hindi ka tulad sa LA or doon sa Kentucky, kailangan mo magbayad pa. Dito libre lang. So talagang nakatulong sa pag uh, maging comfortable sa pagtulog ng mga gamit. Then after 10 years, papipick up mo na yung maleta mo, then doon ka na sa counter nila, wherein isasakan nila yung QR code mo. Then sa customs, uh, sana, pero busy sila, so uh, hinayaan na lang namin na duman na lang kami. Walang namamansin sa amin eh, so baka hindi nila kailangan yung sa card na yon or yung slip na yon Before pala kayo uh, mag-pick up ng gamit nyo sa, yung sa karosan ng paikot-ikot, tingnan nyo muna yung gamit nyo. Make sure na walang nakabukas na padlock dyan, walang nakadestroyed or ano. Kasi yung sa amin mga kawan, uh, nakita ko nakabukas pala yung isang part ng padlock namin na bali pala siya. So nakita lang namin nung dumating na kami doon sa hotel namin. So make sure makita nyo yon and dapat nyo i-report agad doon sa mismo sa counter nila. Kasi if not, uh, kahit sa email lang, hindi kanila papansinin talaga. Then proceed sa labas mga kawan, uh, idudirect naman kayo doon kung saan. So before pala kami pumunta sa taxi mga kawan, pumunta muna kami magpa money changer. May money changer dyan po sa loob. Konti lang yung change nyo kasi hindi maganda yung rates airport talaga. Mas maganda pag doon sa labas na. Then SIM card naman mga kawan, may SIM card na binibenta doon sa loob ng airport. So after nyo lumabas doon sa airplane na yun mga kawan, after direct kayo, doon sa pila na yon may nagbebenta na ng SIM cards. So ang meron lang dito is Smart at Globe. So yung sa amin, uh, yung time na yon walang Globe sa nakapila eh. So hindi kami nakabili agad. Uh, sa labas, doon sa um, palabas na pupunta sa taxi, andun yung nagbibili, nagbibenta ng Globe. So buti na lang nakabili kami kasi at least naka may enough kaming SIM card during our stay doon sa hotel na yun. E, kung kailangan nyo ng yellow taxi, may yellow taxi naman. If gusto nyo na yung coupon taxi yung tawag nila, meron naman doon. Yung mga mukhang FX mga ganun. Mas mura yung coupon taxi eh. 440 lang binayad namin doon sa taxi na yun. Buti na lang pala mga kawan, hindi kami nag-book online doon sa hotel namin. Kasi yung price sa hotel, yung uh, transportation nila is 1,600 pesos uh, from airport uh, from airport <laughs> from airport sa Naiya Terminal 2 going po sa hotel nila sa Makati. I uh, think it will take like 15 minutes. So, malaki yung difference, di ba? 1.6 uh, versus 4.40. So, mas okay na lang. Pareho lang din naman eh. Uh, bigyan nyo na lang tips si Kuya. Uh, dito sa US, di ba? Lagi ito nagbibigay ng tips. So, dito sa Pilipinas, magbigay naman kayo. Huwag naman kayo maging 20 pesos na <laughs> tip na ganun. Uh, I-double nyo na naman or i-triple or 100 uh, pesos na ganun. Then after 15 minutes ng biyahe lang mga kawan, andun na kami sa City Gardens Hotel sa Makati. Hindi doon sa Granda, doon lang sa regular one. So sa pag-check-in, present lang mga documents, yung QR code, vaccination card, negative COVID result, and yung credit card na ginamit nyo sa pag-book doon. After doing all the process, yung signing ng documents, yung mga pag-pay, so ang next gagawin is, agad na kami doon sa hotel. Finally, hindi na kami sa room, and so far, okay naman yung room na to. Medyo hindi lang ganun ka ok. Uh, ka-okay sa in-expect namin. So, medyo mas mataas lang ang expectation namin. Ibabahagi ko sa inyo lahat ng experience namin during sa hotel quarantine period namin. Including yung pag-book ng mga COVID swab test, yung pag-early or yung early swab test, may ganun eh. Tapos, paano mag-book, paano magbayad, ano yung naging struggles namin. <laughs> Kasi may struggle talaga kami kung saan uh, muntik na masira yung buong bakasyon namin. So, uh, subscribe po and wait for sa next video and sabihin ko sa inyo ano yung naging problema talaga namin which hindi talaga namin in-expect then share ko yung mga tips na ginawa namin uh, for the COVID swab test kasi may struggle talaga mga kawan super struggle talaga kami dito sa part na yun kasi talagang nakaka-stress uh, buti nilang uh, naging swabe naman and sabihin ko sa inyo, sa inyo mga, ano mga ginawa namin para maging okay 
So, para hindi nyo ma-miss mga kawan, please click the like button, subscribe button, and please naman share sa press nyo. Again po, Merry Christmas po and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Okay? Ako ulit po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW Nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe. Thank <music> you.